Теста руками не касаюсь, все делаю при помощи обычной ложки. Всем большой привет! Сегодня готовлю очень вкусный торт с кремом «Ванильное облачко». Хрустящая корочка, мягкий внутри, он очень нежный и просто тает во рту. А самое главное, он очень просто готовится из доступных продуктов и его можно приготовить заранее. Здесь у меня 240 грамм сливочного масла. Посмотрите, какое мягенькое масло, я заранее достала его из холодильника. Масло кладу в миску и добавляю к нему 150 грамм сахарной пудры. Если вы не пользуетесь весами, то это будет 1 стакан плюс 1 столовая ложка. Стакан я имею в виду объемом 200 мл. Добавляем сахарную пудру и теперь хорошенько при помощи ложки перемешиваем, растираем масло мягкое с сахарной пудрой. Также вы можете сахарную пудру заменить на обычный сахар. Обычный белый сахар. Получится практически такое же песочное тесто. И отличие в том, что на сахарной пудре тесто получается просто нежнейшим, в отличие от обычного сахара. Если будете заменять, то берите точно такое же количество сахара, 150 грамм. Перемешали масло с сахарной пудрой до однородной консистенции. И теперь добавляем в тесто яйца. Для теста нам понадобится 2 яйца. Разбиваю сначала одно яичко, хорошо перемешиваю. И следом разбиваю второе яичко, еще раз хорошо перемешиваю до однородности. Но имейте в виду, что масло может немного расслоиться при смешивании с яйцами. А это не страшно, потому что когда мы будем добавлять муку, тесто снова объединится и станет гладким и однородным. Сюда же отправляю маленькую щепоточку соли, буквально на кончике ножа. Тесто не должно быть соленым, соль усиливает сладость. И теперь добавляю муку. Я добавляю 450 грамм муки. Если нет весов, то это 3,5 стакана объемом 200 мл. Муку добавляю не всю сразу, а в несколько приемов, в 2-3 приема. Обязательно просеиваю. И после добавления порции муки каждый раз хорошо перемешиваю при помощи ложки, обычной столовой ложки. Или я люблю перемешивать тесто силиконовой лопаточкой. Вы возьмите то, что есть у вас под рукой и то, чем вам удобно будет работать. Добавляю оставшуюся муку, еще раз хорошо перемешиваю и все, наше тесто уже готово. Посмотрите, какой консистенции, какой густоты получилось тесто. Нам даже скалка не понадобится. Вот такое вот тесто, как густой крем. Ой, а котик принес мне клубничку. Вы только посмотрите, какое классное тесто. Я сейчас сама им просто любуюсь. Оно прям напоминает мне мороженое, шарики мороженого пломбир. Вы можете не брать тесто руками, но я хочу взять тесто в руки, показать вам поближе, чтобы вы могли увидеть и даже почувствовать его консистенцию, какое оно нежное. Посмотрите, оно практически не липнет к рукам, но разве что совсем чуть-чуточку. Поэтому вот такое вот нежнейшее тесто. На ощупь очень напоминает пластилин, ну что-то такое действительно нежное-нежное. Беру форму для выпечки. У меня форма размером 20 на 29 сантиметров, довольно большая. Вы тоже можете взять большую форму, можете взять круглую. Желательно, чтобы форма была разъемной, потому что тогда вы без труда достанете готовый торт, пирог из формы и не сломаете, не повредите его. Перекладываю тесто в форму. Форму я ничем не смазываю, никакого масла не нужно, потому что в тесте достаточно сливочного масла и ничего не прилипнет, не переживайте. И теперь при помощи ложки или лопаточки силиконовой распределяем тесто по дну и по стенкам формы. Нам нужно сформировать высокие бортики, потому что мы будем наполнять нашу песочную основу кремом. Поэтому чем больше крема, тем, конечно, вкуснее получится тортик. Это давно всем известно. Кашу, как говорится, маслом не испортишь. Если тесто немного прилипает к ложке, смочите ложку водой, и тогда ничего к ней не прилипнет, вы очень удобно распределите тесто по форме. Но признаюсь вам честно, когда я нахожусь на кухне и готовлю какое-то вкусное интересное блюдо для своей семьи, я не могу удержаться от того, чтобы не взять тесто в руки, не помять его руками. Я чувствую его мягкость, я получаю такое огромное удовольствие от процесса приготовления. Для меня это какой-то релакс, какой-то отдых и... 
И бывает, что если я устала, выдался сложный день, я прихожу на кухню и в процессе приготовления какого-то блюда получаю э, расслабление. И в результате блюда получаются очень вкусными, а я отдохнувший. Я очень долго думала, что это какое-то волшебство и не могла понять, в чем причина. Но мне кажется, что я все-таки раскрыла этот секрет и поделюсь им с вами. А когда мы находимся в расслабленном, спокойном состоянии, без суеты, без спешки, мы не перепутаем какие-то продукты. У нас ничего не подгорит, потому что мы думаем о том, что мы делаем. Это тот момент, когда мы не стараемся быть многозадачными и делать одновременно тысячу дел, а сосредотачиваемся на моменте здесь и сейчас. И знаете, у меня так не всегда получалось, я признаюсь честно, что я тоже очень часто а, кручусь как белка в колесе и бывает переутомляюсь от большого количества дел, задач. Но удивительно, что именно в те моменты, когда я позволяю себе немножко замедлиться и получить удовольствие от процесса, я чувствую себя счастливой. Я знаю, что многие люди всю жизнь порой ищут секрет счастья, но я для себя этот секрет уже открыла. И с радостью делюсь им с теми, кто готов его услышать и готов принять. Просто любите то, что вы делаете, наслаждайтесь процессом, а учитесь быть в моменте, учитесь получать удовольствие от простых вещей. Счастье – это благодарность. Благодарность себе, благодарность близким людям, благодарность за возможность делать какие-то простые вещи и чувствовать себя живым. И чем более мы благодарны, тем более счастливыми мы себя чувствуем. Так что вот он секрет. Будьте благодарными и любите то, что делаете. М -м, посмотрите, какие вы у меня умнички. Мы с вами и о счастье поговорили, и вот такую вот чудесную песочную корочку, песочную основу уже приготовили. Эту песочную основу, прежде чем выпекать, нужно обязательно охладить. Мы ставим в холодильник форму с тестом минут на 30-40. И если мы с вами хорошо охладим тесто перед выпечкой, то корж испечется ровненький, красивый и не сползет по стеночкам вниз на дно формы. Так что обязательно ставим в холодильник. А пока охлаждается корж, разбиваю в кастрюльку одно яичко. И всыпаю сахар 150 грамм. Возьмем венчик и вот так хорошо перемешаем яйцо с сахаром. Вот так, посмотрите, все хорошо смешали до однородности. Мы с вами готовим вкуснейший заварной крем для пирога. И нам понадобится для крема пол-литра молока 500 мл. Из этого количества мы вливаем буквально 2-3 столовых ложки, просто для того, чтобы чуть-чуть разбавить яйцо с сахаром и было легче смешивать. Еще раз перемешиваем и всыпаем 40 грамм муки или крахмала. У меня кукурузный крахмал, но вы также можете использовать обычную муку. Еще раз вот так хорошенько перемешаю для того, чтобы в будущем креме у нас не было комочков. И теперь вливаем оставшееся молоко. Ставим крем на огонь и постоянно помешивая, доводим до кипения. Крем готовим на маленьком или среднем огне. И обязательно интенсивно перемешивайте в процессе приготовления крем при помощи венчика или силиконовой лопатки. Возьмите тот инструмент, с которым вам будет удобно. И помешиваем крем для того, чтобы в нем не образовались комочки. Поэтому ни на минутку не отходите от кастрюльки. Крем готовится в принципе очень быстро. Минут за 5-7 за он полностью загустеет. Есть еще маленький секретик, если вы готовите крем на крахмале, то его нужно довести до кипения, и когда появится э, пару таких больших пузырей, вы видите, что он закипел, снимайте с огня, крем готов. Крем на крахмале мы кипятим буквально пару секунд, для того, чтобы в готовом креме не было крахмального привкуса. А если готовите на муке, то крем кипятить не нужно, вы только доводите его до загустения. Крем уже готов, выключаю огонь и добавляю кусочек сливочного масла, грамм 50 примерно, можете добавить чуть меньше, просто для того, чтобы немного сдобрить крем и он получился более сдобным таким. А также для того, чтобы крем имел яркий вкус и аромат, я обязательно всегда добавляю ложечку ванильного экстракта. Ванильный экстракт вы можете заменить ванильным сахаром. И тогда готовый крем получается со вкусом мороженого пломбир. Вот действительно вкус детства. Для того, чтобы крем быстрее остыл, можно перелить его в чистую миску. Можете не переливать, просто тогда крем будет остывать немного дольше. 
Когда крем остынет, он еще сильнее загустеет, такая консистенция пока крем горячий. И для того, чтобы крем не заветривался, на поверхности не образовывалась такая пленочка, которая потом при перемешивании превращается в комочки. Мы затягиваем миску с кремом пищевой пленкой или просто кладем обычный целлофановый пакетик, тогда крем не заветривается. Оставляем крем остывать. А пока остывает крем, посмотрите, наша песочная основа, песочный корж уже отлично охладился. Теперь мы берем вилочку и вот таким вот образом накалываем дно коржа при помощи вилочки. Мы это делаем для того, чтобы песочный корж во время выпечки не вздувался. Вот такая красота получилась, но у меня есть еще один маленький секретик, который я всегда использую, когда выпекаю песочное тесто, песочный корж. Я застилаю форму листом пергамента и на пергамент высыпаю любые бобовые. Это может быть фасоль, это может быть чечевица, это может быть не бобовый рис, например, какую-то любую крупу, которая у вас есть. Я часто потом храню эту крупу отдельно в пакетике и использую для выпечки. Это еще один секрет. Груз для выпечки используется для того, чтобы тесто во время выпечки быстро схватилось и приобрело вот такую красивую ровную форму и не сползало по стеночкам вниз на дно формы. Потому что мы можем попробовать выпекать без груза, но часто бывает, что от горячей температуры масло начинает быстро таять и тесто моментально сползает на дно формы и вместо вот такой вот корзинки с бортиками мы просто можем получить песочную лепешку песочный корж но для красивой корзинки обязательно используйте груз и у вас обязательно получится очень красивая ровная и румяная тарталетка духовку я заранее разогрела до температуры 180 градусов ставлю тарталетку в горячую духовку и выпекаю примерно 10-15 минут до слегка золотистого цвета когда я вижу что песочный корж начинает золотиться я достаю форму из духовки убираю груз ой пару чечевичек осталось на дне ничего страшного уберу их ложечкой и после того, как я убрала весь груз, я снова возвращаю форму в духовку и допекаю тарталетку еще примерно минут 5-10, чтобы корж еще немножечко чуть больше подзолотился, стал более румяным. Температуру и время выпечки я даю ориентировочно. Смотрите по вашей духовке, потому что на практике, практика показывает, что духовки действительно у всех разные и нужно просто приспособиться к своей. Я советую вам ориентироваться по цвету коржа. Все, песочный корж уже готов, оставляем его остывать и сейчас мы с вами приготовим еще одно, еще один вид теста и это заварное тесто. Готовится оно очень быстро и просто и первым делом я сразу же просеиваю 150 грамм муки, если не пользуетесь весами, это 6 столовых ложек без горки. Муку я просеиваю и отставляю в сторону. Беру кастрюльку и вливаю в нее 250 мл воды, но я часть воды заменяю молоком, беру пополам. Половину молока и половину воды вливаю в кастрюльку. И это мой самый секретный секрет а, вкуснейшего заварного теста, потому что на воде с молоком заварное тесто получается просто волшебно нежным, тает во рту. Попробуйте так. Сюда же отправляю 100 грамм сливочного масла и кладу маленькую щепотку соли и буквально одну третью чайной ложечки сахара. Много сахара не нужно, просто для того, чтобы тесто было чуть-чуть золотистым. Все это дело теперь отправляем на плиту и доводим молоко с маслом до кипения, до бурного кипения. И когда молоко вот интенсивно закипит, мы сразу же одним махом всыпаем в молоко муку и быстро перемешиваем лопаточкой. В тот момент, когда мы в кипящее молоко всыпаем муку и перемешиваем, тесто заваривается и мы получаем классическое заварное тесто. И таким образом постоянно помешиваем тесто, держим его на огне буквально 1-2 минутки, огонь небольшой, чтобы тесто не горело. И когда на дне образуется вот такая вот корочка, на дне кастрюльки, тесто уже готово, можно его снимать. Держим мы тесто на огне для того, чтобы из него вышла лишняя влага, и тогда оно вберет в себя большее количество яиц и получится вкуснее. Вот такое красивое заварное тесто у нас получилось. Кастрюльку снимаем с огня, перекладываем тесто в миску, чтобы оно быстрее остыло. И когда тесто буквально через пару минут чуть-чуть подостынет, по одному разбиваем 4 яйца и при добавлении каждого яйца каждый раз хорошо перемешиваем тесто. 
Это удобно делать при помощи деревянной лопаточки или силиконовой лопаточки, можно при помощи ложки. Возьмите то, что вам будет более удобно. Но если у вас есть комбайн не с ножами, а с такой вот перемешивающей насадкой, ну, типа для майонеза может быть, попробуйте готовить такое тесто заварное при помощи комбайна, и вы увидите, насколько процесс упрощается. При помощи комбайна такое тесто делается вообще легко, с закрытыми глазами. Точно так же при любом способе добавляйте по одному яйцу и каждый раз хорошо перемешиваете тесто до однородности. Посмотрите, какое красивое заварное тесто у нас получилось. Оно уже готово, и я перекладываю его в мешочек. Можно взять кондитерский мешок, а можете взять обычный плотный э, пакетик. Обязательно только берите плотный, чтобы он выдержал тесто, когда будете его отсаживать. Все, у нас все уже готово, и мы с вами начинаем собирать наш торт. Посмотрите, на дно песочного коржа, песочной основы, я выкладываю половину заварного крема. Вот так вот его аккуратненько разравниваю. И теперь пришло время для нашего сюрприза. И в качестве сюрприза у меня будет чудесная нежная начинка. Для этого я буду использовать обыкновенные консервированные персики. Да-да, мне этот пирог очень нравится именно с начинкой из персиков. Вы знаете, он получается потрясающий, нежный, вкусный и с таким вот необыкновенно сливочным вкусом в сочетании с ванилью и тремя видами теста. Это просто фантастика. Сезон персиков короткий, но несмотря на это, в магазине вы всегда можете найти баночку консервированных персиков в легком сиропе. Берем такую баночку, хватаем и скорее домой готовить пирог. Нарезаем персики вот такими вот красивыми ломтиками, выкладываю персики вот таким вот образом на крем. В этом торте самое удивительное в сочетании нескольких видов теста и крема. Здесь получается у нас заварной крем, заварное тесто и песочный корж. И все это в одном торте. Это получается фантастически вкусно. Когда вы будете пробовать, вы чувствуете хрустящую корочку. Нежный заварной крем и заварное тесто. Получается просто фантастика. На самом деле вы можете заварное тесто не готовить, если уж совсем нет времени или совсем не охота. Но для вкуса я вам очень-очень рекомендую это сделать. Сверху на персики я выкладываю оставшийся крем. Все хорошенько разравниваю, закрываю персики чтобы они получились мягкими, сочными и очень нежными внутри. Смотрите, все уже практически готово. Давайте я на минуточку сниму форму и покажу вам, какая красивая у нас песочная тарталетка, песочный корж у нас получается. Корзиночка такая с кремом заварным, с персиками нежными, а просто какое-то ванильное облачко. Но сверху сейчас мы с вами отсадим последнее украшение на пирог, для того, чтобы а, сделаем такую сеточку красивую, а, чтобы пирог получился особенно нарядным. Вы можете сеточку эту не отсаживать, можете оставить пирог вот на этом этапе отправить его в духовку и немножечко его запечь до румяности но смотрите как красиво сейчас получится и я рисую вот такую красивую сеточку из кондитерского мешочка. Как я уже говорила, вместо кондитерского мешка, если у вас его вдруг нет, хотя сейчас на самом деле очень просто можно купить его, кондитерский шприц или кондитерский мешок, посмотрите, может быть у вас найдется где-то. Если нет мешочка, то возьмите обычный полиэтиленовый пакет. Только обратите внимание, чтобы полиэтилен был плотным, потому что тесто довольно-таки тугое. И если мешочек будет совсем тоненьким, то может порваться. Ну или хотя бы возьмите, сложите один в другой несколько тонких пакетиков и попробуйте таким образом. И просто без насадки можете отсадить тесто из пакетика в виде вот такой вот решеточки. Все равно получится очень-очень красиво. Нам осталось отправить пирог в духовку. Духовку я заранее разогрела, температура 180 градусов. Отправляю пирог выпекаться до красивого золотистого цвета. На это уйдет примерно э, около 30 минут. Э, ориентируйтесь, опять же, по вашей духовке. И маленький совет, чтобы не замучиться на кухне при приготовлении такого вот э, тортика, а приготовить все быстро, просто и легко, Просто развейте процесс на пару дней. В один день приготовьте тесто и уберите все в холодильник. Все прекрасно подождет до завтрашнего дня. Также и заварной крем, он прекрасно постоит в холодильнике. А на следующий день вы можете просто собрать и быстренько испечь ваш торт охладить его или в горячем виде подать на стол. Все очень быстро и просто, особенно когда мы смотрим на некоторые вещи творчески и креативно. Этот тортик получился просто вкуснейший. Он тает во рту. 
а, можно украсить его персиками, клубничкой. А, все, что найдется у вас под рукой, да его можно ничем не украшать. Можете чуть-чуть посыпать через ситечко сахарной пудрой, но на самом деле даже это не обязательно. Он сам по себе станет украшением вашего стола. Обязательно приготовьте, дорогие мои, а ваши впечатления я буду ждать в комментариях. Спасибо, мои любимые, что провели это время вместе со мной. Я рада была видеть каждого из вас. Я желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Желаю вам любви, счастья, радости. Пусть ваша весна будет прекрасной. Пусть в душе поют птицы, расцветают цветы. Солнечных вам дней, много радости, счастья и любви. Оставляйте ваши комментарии. Я всегда благодарна вам за ваши теплые слова. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о моих новых вкусных рецептах. А я обещаю, что рецепты будут обязательно вкусные, интересные, оригинальные, быстрые, не быстрые, разные. Потому что вы знаете, что я обожаю готовить, обожаю, чтобы было вкусно, красиво. Люблю готовить, люблю покушать. Буду рада, если вы поделитесь рецептом с вашими друзьями и подружками в соцсетях. Ну что ж, мои дорогие, прекрасного вам настроения, с наступающим праздником. Напомню, что с вами был Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся!